台湾截拳道的历史呢，是在一九九零年的时候，在台北忠孝东路收狗馆的对面，成立了台湾第一间正式的中华民国截拳道馆。在之后呢，道馆也从台北迁移到了台中，成立了台湾第一个中华民国截拳道，正式的进入了一个完整的系统模式。而除了道馆的课程以外，我们也有到各大专院校、国高中去成立社团。在这个过程当中，我们也有到保全公司、水护公司去进行所谓的人员培养以及训练，甚至有到国外去进行所谓的国际授课，以及国外的学生来到台湾进行进修的一个动作。而在这个时候呢，台湾的截拳道在台北、台中、高雄。都有一个非常完整的截拳道系统，我们的截拳道系统是台湾第一个最为完整的截拳道系统。而现在截拳武馆的教学课程呢，在整体来讲走的是一个比较温和渐进的训练方式。在现代人来讲啊，并不是有那么多的时间跟精力可以很疯狂、很投入的完全投入在一个所谓的武术训练上面。我们也希望学生可以经由学习武术的过程，去进行强身健体以及提高自我的品性。所以在截拳道的训练上面来讲呢，我们除了最基本不可能会错过的关于实战方面的技巧、搏击方面的技巧，我们还会在体能上面以及学生的身体健康上面进行着手，来调整学生的各式各样的状态。我们会因应学生不同的情形去设计适合他的课程。我们的课程呢比较偏向是小班制，我们没有那种一个十个人、二十个人的这种大型的班别的原因也在这。这是因为我们在截拳道在细节上面的一个掌握是非常重要的。在截拳武馆，如果你希望学习截拳道的精神、截拳道的技术，去提高你的搏击技巧、实战技巧，这个我们绝对可以提供你。如果你希望在截拳武馆里面，你可以去获得身体方面的强健、反应方面的提升。用一个比较没有压力的方式去进行训练，我们也可以满足你。如果今天你未来想要当教练，想要考取证照，甚至想要拥有自己的一间道馆，我们也可以培养你。今天不管你想要用任何方式来学习接拳道，我们对于你的要求只有一点：持之以恒，并且呢，在你有限的时间里面，尽量的去复习你的动作，并且让你的技术、你的身体的状态一天比一天好，一天比一天进步。在截拳武馆的立场呢，我们有最基本两种类型的人不教，一种就是打酱油，想要短期体验好玩这样子的人；第二种呢，是你属于一个你有暴力倾向，并且有从事一些不正当活动的人。说直白了，就是如果你有在混的人，我们也不招收。我们不希望我们的学生或者是我们的武术，然后是让人家去欺负弱小，然后并且去伤害他人的。武术本身就是一个自保的技巧，并且去提高自我，而且最主要是从内心层面开始提升。武术并不是只是单纯的暴力行为，武术它充满了哲学，它充满了技巧，它充满了很多很多的艺术精华在里面。所以，我们希望来截拳武馆上课的学生，最基本呢都要替自己安排一年的时间。你在一年内呢，好好的去安排自己的经济，安排自己的时间，安排自己的练习数量。来确保在这一年内你可以获得最大的收益，并且把学习的效果发挥到最好。有的时候我们会遇到学生，他可能接下来要出国留学，我们有可能会遇到从国外回来台湾的，需要进行一个短期体验或者是训练的模式，这种情形不尽相同，所以我们会因应个案下去进行调整。所以最重要的是呢，每一个学生，如果今天你想要学习截拳道，请你先看完我们所有我们公告的影片以及资料。并且跟我们预约来到馆参观的时间，我们会特别挑一个时间跟你进行所谓的一个面对面的了解跟讲解，让彼此能够了解，才不会彼此去浪费时间。